欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：七大新力，从 N 番到都市剧一番，肖战出道以来资源如何？近日，随着电视剧《骄阳伴我》的官宣，肖战和新力再次引起网友讨论，这才发现。肖战已经演了七部新力的影视了。2017年，肖战出演《斗破苍穹》男 N 林修牙，同年出演《素人特工》几秒钟的龙套角色，同年出演《狼殿下》男二号吉冲。《狼殿下》中的吉冲是肖战第一次拿到大制作影视剧中重要角色。其实，在第一次《斗破苍穹》的时候，不仅肖战。X 9少年团其他成员，比如说武嘉诚、彭楚月、古嘉诚也参与演出了《斗破苍穹》剧中配角。后来《狼殿下》的时候，选比较重要的角色就比较严谨了，也看得出来艺人自己选择的发展方向。很明显，肖战比较喜欢拍戏，也认真试戏了，并且拿到了角色。看到过人物和《狼殿下》制片人评价过他，提到他的努力。聪明、野心。2018年，肖战客串新力古装剧《庆余年》一 N 番配角严冰云。同年冬季，合作四次影视剧之后，新力电影《诛仙一》开拍，肖战担任男主角。这不是肖战第一次担任一番男主角，但是肖战第一次担任新力影视一番男主角。虽然这部电影投资据说只有两千万左右。2019年夏天，肖战凭借《陈情令》火了。同年中秋佳节，《诛仙一》上映，拿下四亿票房，新力大赚。同年，肖战再次拍摄新力影视，这一次是《斗罗大陆》一番男主唐三。这部剧新力发行不错，送上了央八播出。再就是今年了，肖战出演新力都市剧《骄阳伴我》一番男主盛阳，《骄阳伴我》班底就很强了。白百,百合做二番，猪猪、田雨、王林、袁文康、杨浩宇作配，宋小飞指导，李潇、江无极编剧，一看就知道合纵有极风起，流金岁月那种一样，属于精制作的央视或一线卫视上星剧。至此，许多网友才发现，原来肖战的资源已经这么顶了。之前肖战李庆武搭上了热搜，但是没想到吧？肖战和新力搭的次数更多，之所以肖战、李沁搭了那么多次，也不过是因为两人都出演过多部新力的影视剧而已。从第一部戏九少年团多人出演，到现如今昔日成员仅有他一人飞升，从 N 番到一番有一个过程。肖战出道以来，资源每一步上升都看得到努力。一段时间里，肖战的经纪人是新力副总于婉琴。这可能也有关系，但是谁又真的知道是肖战先冒头了才被于婉晴赏识，还是先被赏识后拿的机会呢？但不论怎么说，肖战确实是从 N 番配角开始的，从配角开始历练小投资影视，得到市场认可，从而资源升级。后来于婉晴担任电视剧《叛逆者》总监制，这部剧男主是朱一龙。2020年227事件之后，肖战和于婉晴的网络上基本上就看不到合作了。终归还是要凭本事立足，最靠得住的还是市场认可度，能脱颖而出成为顶流总归是有优势的。起码肖战现在的演技和台词已经看不出他是一个非科班出身的艺人了，这甚至是一些科班艺人达不到的状态。你怎么看待呢？欢迎品评论。大方请客，肖战犒劳《骄阳伴我》剧组，战总名副其实。近日，肖战犒劳《骄阳伴我》剧组，大方请客，并且一度冲上了热搜，被很多人戏称“战总名副其实”。说起来，这样的说法可谓击中要点了，因为“战总”这个称呼可不是随随便便就有的，也不是随随便便就出现的。事实上，他从肖战所拍戏的剧组之中走来，又再度在广大肖战粉丝群体以及各大网络平台上传播，令不少人知晓、熟人
，而关于这个称呼的由来，也是得到了肖战本人的亲自验证。且听小景慢慢道来。原来，在一次采访中，肖战被记者问询，为什么剧组的其他演员都习惯称呼他为战总？肖战笑笑回答：“应该是因为我常常请客吧。”的确，遍寻肖战的所有采访。以及与之合作过的演员采访，不难发现一条铁律：只要有肖战在场，请客买单的都会是他，反而不会有其他人。关于这一点，从肖战早期拍摄《狼殿下》的时候就有了。此后，到了《陈情令》《斗罗大陆》等剧组，均是如此，不曾改变。即便是在更早期的《X 九少年团》这个组合时，那个常常请客的人，同样是肖战。从普通素人到顶流明星，肖战依然如是。要知道，那时候肖战还没出名，更不像现在这般走红。只身一人从雾都重庆一路北上，作为千千万万北漂一族的一员，在他的身上盘缠，想必也没多少吧。然而，即便如此，这种大方请客的特质，却仿佛基因一般，已早早在他的身上种下了。从普通素人到顶流明星，肖战依然如是。所以在看到肖战犒劳骄阳伴我剧组、大方请客的时候，我们不难理解，哪怕是在那些不曾见到此类信息的剧组，诸如梦中的那片海、王牌部队、余生请多、只教玉骨遥等，肖战请客的事也会时不时的上演。言及此，在我的印象中，就有过那么一个信息流。肖战在参演《如梦之梦》的时候，便曾经大方请客，邀请大家吃糕点等。不过，这并不是说肖战是那种特别喜欢浪费钱的人，也不是说他的消费观、金钱观仅仅局限于此。只要你细细了解一下，就会发现他的私人物品有很多都是穿了、用了好多年、好多次的，从箱包到服饰，再到帽子等，皆是如此。并且他们的每次露面都被这位战总精心打理的干净与整洁。忽然间想起前不久娱乐圈明星捐款，肖战又是捐了一百万，之后广大粉丝也跟随晒出了各类捐款。从大方请客到自我珍惜，再到善意弥漫全网，我们这位战总是名副其实的战总了。外网票选两千零二十二亚洲美男 Top 一十，车银优竟没前十，王一博第七，肖战第三，冠军是他。外网票选两千零二十二亚洲魅力美男 Top 一十，李东海 ，Super Junior 的东海在这次的排行中得到第一十名，长相帅气的他在国外相当有人气，在这类的排行榜中几乎都是榜上有名，由于是大帅哥。不少粉丝都希望他快点再演电视剧，而他在《神的测验四》后，暌违多年，终于又接拍电视剧了。永新与《三流之路》的雪溪送下云搭档，描述为人生和爱情而疯狂的青春期，预计明年会播出。俊男美女的组合让粉丝超级期待。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 九，詹姆斯·里德。第九名的詹姆斯·里德，大家可能比较不熟悉。二十九岁的他是一名菲律宾及澳洲的混血儿，能演也能唱，演出过不少菲律宾电影及电视剧，也得到不少大奖的肯定。他积极参与公益活动，曾参加为了抗议募款的音乐活动，并坚决表达反对种族歧视，可说是人帅心美。外网票选两千零二十二亚洲美男子 Top 八，金贤重。金贤重过去曾是超级韩流偶像，因演出《花样男子》大红，还得到国民前辈的称号。他所属的男团 S N 501更是创下销售佳绩。但好景不长，金贤重走红后屡爆争议，不仅被控家暴，逼前女友堕胎，还有酒驾。虽然跟前女友的纷争，他最后胜诉，但声势早已一落千丈。金贤重今年初宣布与圈外女友结婚。并升格当爸，也算是苦尽甘来。即使风波不断，他的帅脸还是被许多人喜爱，得到了第八名。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 7， 王一博。
人气超夯的王一博得到第七名。他在2014年以男团 U N I Q 出道后，就收获不少粉丝。2019年在《陈情令》中饰演蓝忘机，此剧播出后让他的知名度一飞冲天，成为国内的顶流艺人。之后他又演出《有匪风起洛阳》等剧，都获得不错的成绩。而精湛的舞技也是粉丝们对他死心塌地的原因。毕竟又帅、实力又好的艺人，谁不爱呢？王一博不止在国内拥有高知名度，连国外也有许多人喜欢他，难怪能在众多男星中脱颖而出，登上排行榜。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 6， 梅塔文、奥帕西安卡琼。第六名是23岁的泰国男星梅塔文、奥帕西安卡琼，他在舞蹈教室被前经纪人发掘， 1 6岁就进入演艺圈。2019年，他在 BL 剧《知音我们天生一对》中饰演 Time。该剧播出后席卷全球，他也成为泰国当红男星。走红后，他开始挑战歌手及模特儿的身份。过去从未当过模特儿的他，登上无数杂志封面，并为电视剧续集《因为我们依然天生一对》演唱 OST。一试出即登上世界 iTunes 榜单，并于多国榜单上榜。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 五，迪马西，来自哈萨克的迪马西别列根拿到第五名。他来自音乐世家，受到家庭的熏陶而对音乐著迷，并从小开始学习钢琴。拥有好歌喉的他，在许多歌唱比赛中得到冠军。2017年参加国内原创歌手竞赛真人秀节目《歌手》，精湛歌艺大获好评，最后获得亚军。仅输给林忆莲。除了业务能力出众，他也有助帅气的脸蛋，因此吸引了不少死忠粉丝。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 四 Jimin。BTS 的成员不出意外也上榜了。Jimin 获得第四名。他在队内担任主舞及领唱，舞技一流的他，高中时期就主修现代舞，舞台个人直拍影片时常话题。帅气长相让粉丝超级疯狂，而 Jimin 也将发行第一本个人写真集，日前公布概念影片，引发粉丝热烈讨论。影片公开后，他的名字也登上推特热搜一位，可见他的超高人气。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 三，肖战。众多粉丝心目中的梦中情人肖战也上榜啦。肖战为 X 九少年团的一员。2019年，在《陈情令》中饰演为无限一角一战成名，之后演出《庆余年》《斗罗大陆余生》，请多指教，让他的热度直线攀升。2020年推出单曲，以 2,548 万的销量，创下发行24小时内销售最快的数位专辑《今世世界》纪录，人气相当惊人。肖战原本就是全球最帅排行榜的常客。所以这次上榜也不让人意外。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 二，黄旭熙。韩团 NCT 的香港团员 Lucas 黄旭熙拿下第二名。长相帅气的他本来前途备受看好，但却在去年被网友爆料，他同时劈腿多位女粉丝，还要求对方买礼物给他，并以对话记录佐证。事发后，黄旭熙发文道歉。等同认了爆料中的行为，并暂停所有演艺活动。黄旭熙的渣男行为引发外界挞伐。先前他在 IG 发文，疑似是在为付出试水温，但网友并不领情，纷纷要求他退团。不过似乎还是有很多人是他的颜粉，让他在此次排行榜中得到亚军。外网票选 2,022 亚洲魅力美男 Top 一金。冠军完全不让人意外，就是 BTS 的 J I N。他是团内的门面，不止高颜值，还拥有高学历，在舞台上的魅力也是令人折服。粉丝们总是大赞他是盛世美颜，还曾有整形医生说，若是把男性理想的五官和脸型结合起来，那就是金的长相，不论从任何角度看都非常完美。得到专业人士如此高的评价。能在榜单中得到冠军，也是让人心服口服。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
，祝您生活愉快，充满活力。再见。